ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் இப்போ மெக்கானிக்கல் டிசைனில் ஸ்கெச்சர் எடுத்துட்டேன் ஸோ நம்ம ஸ்கெச்சரில் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஸ்கெச் டூ பார்த்தோம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ஆப்ரேஷன் நான் ஒரு பிளேனை மட்டும் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நமக்கு பார்க்க போகிறது ஆப்ரேஷன் நான் ஒரு ரெக்டாங்கல் டூவில் ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் இதில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது கார்னர் கார்னர் அப்படிங்கிறது பில்லட் இப்போ நான் இதை கிளிக் பண்ணதும் இங்கே வேரியஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் கார்னர் இருக்குது நம்ம ஃபஸ்ட்டு கார்னர் ட்ரிம் ஆல் எலமெண்ட் இதை நம்ம கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ ஃபஸ்ட்டு எட்ஜி இதுவும் செகண்ட் எட்ஜி இந்த எட்ஜையும் நம்ம கொடுக்கும்போது நமக்கு என்ன ரேடியஸில் நமக்கு கார்னர் பண்ணணும்னு கேட்குது இப்போ நான் வந்து ஃபிஃப்டீன் அப்படின்னு கொடுத்து எட்டரை தட்டினா ஃபிஃப்டீன் ரேடியஸில் நமக்கு கார்னர் ஆகிடும் ஸோ நான் கார்னர் எடுத்திருக்கேன் ஸோ செகண்ட் வந்து நமக்கு ட்ரிம் ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் இதை நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் எலமெண்ட்டாக இருக்கும் செகண்ட் எலமெண்ட்டு இந்த எட்ஜையும் நான் கொடுத்தேன் அப்படின்னா எவ்வளோ ரேடியஸும் கொடுத்துக்கலாம் அல்லது மேனுவலாகவும் நம்ம கொடுத்துக்கலாம் ஸோ மேனுவலாக கொடுக்கும்போது நமக்கு ஃபஸ்ட் எட்ஜில் மட்டும் ட்ரிம் ஆகிருக்கு இதுதான் ட்ரிம் ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் நம்ம அடுத்தது எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நோ ட்ரிம் ஸோ ட்ரிம் இல்லாமல் நமக்கு வந்து ஃபில்லர் பண்ணுறது தான் இந்த ஆப்ஷன் ஸோ இதில் வந்து ட்ரிம் இல்லாமல் ஸோ இந்த மாதிரி வேரியஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் ட்ரிம்மை நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டாண்டர்டு லைன்ஸ் ட்ரிம் இது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் லைன் ட்ரிம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் லைன் நோ ட்ரிம் இந்த மாதிரி வேரியஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் ட்ரிம் நமக்கு யூஸ் ஆகுது இதே மாதிரி தான் நமக்கு வந்து டேப்பராக வேணும்னா சேம்பர் எடுத்துக்கலாம் ஸோ சேம்பர்லேயும் நமக்கு ட்ரிம் ஆல் எலமெண்ட் இருக்குது ஸோ இதுலேயும் நமக்கு வந்து ஆங்கிள் கொடுத்துக்கலாம் லென்த்து கொடுத்துக்கலாம் ஸோ என்ன ஆங்கிளில் என்ன லென்த்தில் நமக்கு வந்து ட்ரிம் ஆகணும் அப்படிங்கிறத கொடுத்துக்கலாம் இங்கேயும் நமக்கு வந்து என்ன ஆங்கிள் வேணும் அப்படிங்கிறத நம்ம எடிட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி கொடுக்குறது தான் சாம்பர் கார்னர் அல்லது ஃபில்லட் இப்போ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது இப்போ பாருங்கள் நான் எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இந்த லைனை வந்து நம்ம ட்ரிம் பண்ணணும்னு நினச்சோம்னா ஸோ இதுக்கு நம்ம இருக்கிறது ரீலிமிட்டேஷன் இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிம் அப்படின்னு எடுத்தீங்கன்னா ஸோ நீங்கள் எதை கிளிக் பண்ணியிருக்கீங்களோ இப்போ இந்த லைனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு நான் ட்ரிம் அப்படின்னு கொடுத்தேன் அப்படின்னா இந்த லைனை நமக்கு எங்கேருந்து எது வரைக்கும் வேணும்னு நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு பேர் தான் ட்ரிம் அடுத்து பிரேக் அப்படிங்கிறது இப்போ இந்த ஒரு லைன் இருக்குது இந்த லைனை நம்ம செலக்ட் பண்ணும்போது ஃபுல்லாக செலக்ட் ஆகுது இதை பிரேக் பண்ணால் இதை ரெண்டு மூணு லைனாக நம்ம பிரேக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் இதை கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ இங்கே பிரேக் பண்ணுறேன் இங்கே பிரேக் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த லைன் தனித்தனியாக நமக்கு புரிஞ்சிருச்சு ஸோ பிரேக் எடுக்கிறேன் இங்கே ஒரு கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த லைனே நமக்கு மூணு லைனாக செப்ரேட் பண்ணி காட்டுறது தான் பிரேக் நம்ம மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ணுறது குயிக் ட்ரிம் இந்த குயிக் ட்ரிம்மை நம்ம கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு எந்த இடத்துல ட்ரிம் பண்ணணும் அந்த இடத்துல மட்டும் நம்ம ட்ரிம் பண்ணிக்கலாம் இதை டபுள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு நம்ம மல்டிபிளாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி குயிக் ட்ரிம்மை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ட்ரிம் குயிக் ட்ரிம் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது க்ளோஸ்டு ஆர்க் அதாவது ஒரு ஆர்க் வந்து நான் ட்ரா பண்ணேன்னா அதை க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் க்ளோஸ் ஆர்க் இப்போ நான் த்ரீ பாயிண்ட் ஆர்க்கை வச்சு ஒரு ஆர்க்கை வந்து நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இதை க்ளோஸ் ஆர்க் கொடுத்த உடனே அது க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு இதே ஆர்க்கில் நம்ம காம்ப்ளிமெண்ட் கொடுத்தோம்னா அந்த ஆர்க்கை தவிர மற்ற உள்ள பாயிண்ட்ஸு நமக்கு தெரியும் இதுதான் காம்ப்ளிமெண்ட் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ரீல் இமிட்டேஷனை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து நம்ம பார்க்குறது மிரர் ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வேரியஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் இருக்குது இதில் ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறது மிரர் அதாவது என்ன அப்படின்னா இப்போ நான் ஒரு ரெக்டாங்கலை ஒரு சர்க்கிளை ட்ரா பண்ணிடுறேன் ஸோ இந்த சர்க்கிளை நான் மிரர் பண்ணேன் அப்படின்னா ஸோ எதை பேஸ் பண்ணி மிரர் பண்ணுறதுன்னு கேட்குது நான் வெட்டிக்கலை பேஸ் பண்ணி மிரர் பண்ணுறேன் நமக்கு ஒரு மிரர் வந்துடும் இந்த சோர்ஸ் ஆப்ஜெக்டில் நமக்கு என்ன சைஸ் வைக்கிறோமோ அதே சைஸில் நமக்கு மிரர் ஆப்ஷன் செட் ஆகும் இதுதான் மிரர் இதே இது நமக்கு சிமெட்ரியாக வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த சிமெட்ரியை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம வெர்டிக்கலாக செலக்ட் பண்ணோம்னா நமக்கு சோர்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் டெலிட் ஆகிடும் இதுதான் சிமெட்ரி அடுத்து நம்ம பார்க்குறது ட்ரான்ஸ்லேட் ஸோ ட்ரான்ஸ்லே
அடுத்து நம்ம பார்க்குறது டேட் இப்போ பாருங்கள் நான் இதில் வந்து ஒரு பாயிண்ட் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இதை நான் அப்படியே மிரர் பண்ணுறேன் இந்த பாயிண்ட்டை செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் இதை நானே மிரர் பண்ணுறேன் ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி மிரர் பண்ணுறேன் இந்த இது நமக்கு தேவையில்லை டெலிட் பண்ணிடுறேன் இதோட மிட் பாயிண்ட்டை பேஸ் பண்ணி நம்ம சர்க்கிளை ட்ரா பண்ணிவிட்டு நான் இப்போ தேவையில்லாத இடத்தெல்லாம் நான் ட்ரிம் பண்ணிடுறேன் நம்ம குக் ட்ரிம் எடுத்துகிட்டு ட்ரிம் பண்ணிடுறேன் இதை டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நம்ம மல்டிப்ளாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எந்த ஆப்ஜெக்டை நம்ம ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணணுமோ அதை செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இப்போ நான் ரொட்டேட் பண்ணுறேன் ஸோ ரொட்டேட் பண்ணுறேன் இங்கே இன்ஸ்டன்ஸில் நமக்கு எவ்வளவு வேணும் அப்படிங்கிறத கொடுத்துட்டு ஸோ இதை எந்த மிட் பாயிண்ட்டை பேஸ் பண்ணி இது ரொட்டேட் ஆகணுங்கிறத காட்டிட்டு நமக்கு வேல்யூ வந்து த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி டிவைடட் பை ஃபைவ் ஸோ நம்ம கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு தேவையான இன்ஸ்டன்ஸ் தெளிவாக வந்து ஸோ இதை நான் அப்படியே ஓகே கொடுக்குறேன் நமக்கு தெளிவாக செட் ஆகிடுச்சு இப்போ தேவையில்லாத ஃபோனாக நம்ம ட்ரிம் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கு வந்து ரொட்டேட்டை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுதான் ரொட்டேட் அடுத்து நம்ம பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்கேல் ஸ்கேல் அப்படிங்கிறது நமக்கு வந்து இதை வந்து இன்னும் ரெண்டு மடங்கு ஆக்கணும் அப்படின்னு நினச்சோம்னா அதுக்கு நம்ம ஸ்கேல் கூட தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ ரைட் கிளிக் பண்ணியிருக்கேன் நமக்கு ஆப்ரேஷன் டூல் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இதில் ஸ்கேல் இப்போ ஸ்கேல் அப்படின்னா நான் இதை நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் இந்த ஸ்கேல் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன்ஸை கொடுக்குறேன் ஸோ இதில் நமக்கு எவ்வளோ தூரம் ஸ்கேல் ஆகணும் எதை பேஸ் பண்ணி ஸ்கேல் ஆகணும் நான் மிட் பாயிண்ட்டை பேஸ் பண்ணி நமக்கு இப்போ பாயிண்ட் ஃபைவ்னு கொடுத்தீங்கன்னா இதோட பாதி வரும் டூ கொடுத்தீங்கன்னா ரெண்டு மடங்கு இது ஸ்கேல் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஸ்கேல் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து நமக்கு பார்க்க போகிறது ஆப்செட் ஸோ இந்த ஆப்செட் அப்படிங்கிறத செலக்ட் பண்ணேன் அப்படின்னா நமக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து எடுத்திருக்கேன் இப்போ பாருங்கள் இதை நான் டெலிட் பண்ணுறேன் ஸோ ஒரு ரெக்டாங்கிள் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இதை ஆப்செட் பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு ஆப்செட் செட் ஆகும் ஸோ இதிலேருந்து நமக்கு ஆப்செட் வந்து செட் பண்ணிட்டேன் இதையே நமக்கு ஆப்செட் கிளிக் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து போத் டபுள் சைடு இதை கிளிக் பண்ணோம்னா நமக்கு இன்சைடுலேயும் ஆப்செட் ஆகும் அவுட் சைடுலேயும் ஆப்செட் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் டூலை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது கன்ஸ்டைன் ஸோ கன்ஸ்டைன் அப்படிங்கிறது நமக்கு இங்கே இடுத்து இதுக்கு அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற டூல்ஸ் கன்ஸ்டைன் ஸோ இந்த கன்ஸ்டைன்ஸை கிளிக் பண்ணியிருக்கேன் இந்த கன்ஸ்டைன்ஸில் மொதல் இருக்கிறது கன்ஸ்டைன்ஸ் டிஃபைன்ட் இன் டைலாக் பாக்ஸ் அதாவது இப்போ நான் ஒரு ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இன்னொரு ஆப்ஜெக்டையும் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இந்த மூணு நமக்கு சிம்மெட்ரியாக வரணும் இந்த ரெண்டு ஆப்ஜெக்டும் சிம்மெட்ரியாக வரணும்னா ஃபஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட் செலக்ட் கண்ட்ரோல் பிடிச்சிட்டே செகண்ட் ஆப்ஜெக்ட் செலக்ட் பண்ணுறேன் கண்ட்ரோலை பிடிச்சிட்டு நமக்கு வெர்டிகலை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கே நான் கன்ஸ்டன் டைலாக் பாக்ஸை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இதில் சிம்மெட்ரி அப்படின்னு கொடுத்தேன்னா இதுக்கு சிம்மெட்ரியாக இது செட் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கு கன்ஸ்டன் டைலாக் பாக்ஸை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கன்ஸ்டன் டைலாக் பாக்ஸை இது அப்படியே ஃபிக்ஸாக இருக்கணும் அல்லது ரேடியஸ் டயாமீட்டர் நமக்கு காட்டணும் இந்த மாதிரி நமக்கு வேரியஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் ஆப்ரேஷன் இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வித் எலமெண்ட்ஸில் நம்ம பண்ணலாம் டிஃபைன் டைலாக் பாக்ஸில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து நம்ம பார்க்குறது கன்ஸ்டைன் இந்த கன்ஸ்டைனில் நமக்கு ரெண்டு விதமான கன்ஸ்டைன்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட் இருக்கிறது ஜென்ரல் கன்ஸ்டைன் இந்த ஜென்ரல் கன்ஸ்டைன்ஸ்ங்கிறது இப்போ ரெக்டாங்குலாக இருந்துச்சுன்னா அதோடைய வித்து சர்க்கிளாக இருந்துச்சுன்னா அதோட டயா எவ்வளோங்கிறத பார்த்துக்கலாம் இதை நம்ம டைப் பண்ணி இதோடைய வேல்யூவை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இதுதான் ஜென்ரல் கன்ஸ்டைன்ஸ் அடுத்து கான்டாக்ட் கன்ஸ்டைன்ஸ் அப்படிங்கிறது இப்போ பாருங்கள் நான் ஒரு லைனை ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் இந்த லைனை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கான்டாக்ட் கன்ஸ்டைன்ஸ் கிளிக் பண்ணிவிட்டு நம்ம இந்த சர்க்கிளை செலக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த சர்க்கிள் இந்த லைனை பேஸ் பண்ணி ஒரு கான்டாக்ட் செட் ஆகிடும் இதே இது இந்த சர்க்கிளை நான் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த கான்டாக்ட் கன்ஸ்டைனை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு திருப்பி இந்த லைனை செலக்ட் பண்ணேன்னா இந்த லைன் அந்த சர்க்கிளை பேஸ் பண்ணி ஒரு கான்டாக்டை செட் ஆகிடும் இதே இது ரெண்டு சர்க்கிளை நான் ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் 
இந்த ரெண்டையும் நான் காண்டாக்ட் பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த சர்க்கிளை செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் காண்டாக்ட் கன்ஸ்டன்ட் கொடுத்துட்டு இந்த சர்க்கிளை செலக்ட் பண்ணும்போது இந்த சர்க்கிள் இதோட காண்டாக்டுக்கு செட் ஆகும் இப்போ இந்த சர்க்கிளை நான் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு காண்டாக்ட் கன்ஸ்டன்ட் கொடுத்துட்டு நான் பெரிய சர்க்கிளை செலக்ட் பண்ணேன் அப்படின்னா நமக்கு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி காண்டாக்ட் கன்ஸ்டன்ட் செலக்ட் ஆகும் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு சர்க்கிள் இதை செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் காண்டாக்ட் கன்ஸ்டன்ட் இந்த சர்க்கிளை செலக்ட் பண்ணும்போது இது மூவ் ஆகும் இந்த காண்டாக்ட் கன்ஸ்டன்ட் செட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த சர்க்கிளை நீங்கள் எவ்வளோதான் வந்து வேல்யூ சேஞ்ச் பண்ணாலும் இதோட மிட் பாயிண்ட் ஒரே காண்டாக்டில் தான் இருக்கும் இதுதான் காண்டாக்ட் கன்ஸ்டன்ட் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ஃபிக்ஸ் ஸோ ஒரு கன்ஸ்டன்ஸ் வந்து நான் இங்கே செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் இதை நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த கன்ஸ்டன்ஸ் ஃபிக்ஸ் ஆகிடும் இந்த சர்க்கிளும் பாயிண்ட்டும் ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இனிமேல் இந்த சர்க்கிளை நம்மளோட வேல்யூ வந்து சேஞ்ச் பண்ண முடியாது ஸோ இதுதான் நமக்கு ஃபிக்ஸ் டுகெதர் அடுத்த ஆட்டோ கன்ஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம ஆக்கா ஆட்டோமேட்டிக்காக கன்ஸ்டன்ஸ் வந்து செட் ஆகும் இப்போ பாருங்கள் நான் இதை டெலிட் பண்ணிட்டேன் ஸோ ரெக்டாங்கில் ட்ரா பண்ணுறேன் இதை ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுறேன் ஸோ நம்ம ஆப்ரேஷனில் இதை ட்ரான்ஸ்லேட் இப்போ இன்னொரு ரெக்டாங்கிள் ட்ரா பண்ணுறேன் ஸோ இந்த இதில் தேவையில்லாத நமக்கு வேல்யூ ஃபுல்லாக நம்ம ட்ரிம் பண்ணுறோம் ஸோ டபுள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு நம்ம தேவையில்லாத ஃபுல்லாக நல்லா ஜூம் பண்ணிவிட்டு ட்ரிம் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ நல்லா ஜூம் பண்ணிவிட்டா இப்போ நான் ட்ரிம் பண்ணுறேன் ட்ரிம் பண்ணிவிட்டு ஃபிஃப்த்தி விண்டோ ஃபிஃப்த் ஆல் கொடுத்துட்டு நம்ம கரெக்டாக செலக்ட் பண்ணிட்டோம் இப்போ இங்கே இருக்கிற எல்லா வேல்யூவையும் நமக்கு எல்லா கன்ஸ்டன்ஸ்லையும் நமக்கு ஒரே நேரத்தில் ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம கன்ஸ்டன் பண்ணுறது தான் ஆட்டோ கன்ஸ்டன்ட் இதை நான் கிளிக் பண்ணேன் அப்படின்னா நமக்கு டுவெண்ட்டி லைன் அப்படிங்கிறத காட்டுது இந்த டுவெண்ட்டி லைன் கொடுத்துட்டு நம்ம ஓகே கொடுக்கும்போது இதில் உள்ள எல்லா கன்ஸ்டன்லையும் நமக்கு வந்து தெளிவாக செட் ஆகிடும் ஸோ எல்லா கன்ஸ்டைனும் நமக்கு வந்துருச்சு ஸோ இந்த மாதிரி ஆட்டோமேட்டிக்காக கன்ஸ்டைன் பண்ணுறது தான் ஆட்டோ கன்ஸ்டைன் இப்போ பார்க்க போகிறது அனிமேட் கன்ஸ்டைன்ஸ் அதாவது அனிமேட் கன்ஸ்டைன்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இப்போ ஒரு லைனை வந்து நான் ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் இதுக்கு ஜென்ரல் கன்ஸ்டைன்ஸ் நம்ம எவ்வளோ கொடுக்கறது இதில் நோட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ செவன்டி ஃபைவ் கொடுக்குறேன் ஸோ செவன்டி ஃபைவ் எம் எம் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ அனிமேட் கன்ஸ்டைன்ஸ் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த செவன்டி ஃபைவ் ஃபஸ்ட்டு வேல்யூவாக இருக்குது லாஸ்ட் வேல்யூ நம்ம என்ன கொடுக்கணும் கொடுத்துக்கலாம் இப்போ ஒன் ஃபிஃப்டி இருக்குது இதை நம்ம அப்படியே அனிமேட் கொடுத்துக்கலாம் இது ரிப்பீட்டடாக அனிமேட் வரனாலும் ரிப்பீட்டடை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம அனிமேஷன் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ இதே மாதிரி ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷனை அனிமேட் பண்ணுறது தான் அனிமேட் கன்ஸ்டன்ஸ் இதை பேஸ் பண்ணி ஒரு சின்ன அனிமேஷன் இப்போ பார்ப்போம் இப்போ பாருங்கள் நான் ஒரு ரெக்டாங்கில் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இந்த ரெக்டாங்கில் நான் ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் இதோடைய வேல்யூவை நம்ம எவ்வளோ நாள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இதே இது இதை நம்ம கன்ஸ்டன்ஸ் இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஃபிக்ஸ் கன்ஸ்டன்ட் கொடுத்ததுக்கப்புறம் இதை நம்மளால் சேஞ்ச் பண்ண முடியாது இதை நம்ம செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இதை மூவ் பண்ணலாமே தவிர சேஞ்ச் பண்ண முடியாது இதுக்கு மேலே நான் ஒரு ரெக்டாங்கில் ட்ராப் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதே மாதிரி கீழே ஒரு ரெக்டாங்கில் நான் ட்ராப் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ட்ரா பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா ஸோ இதால் நமக்கு லெஃப்ட் சைட் ரைட் சைட் மூவ் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு மேலேயும் நான் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இதை கன்ஸ்டன்ட் டெஃபனிஷனில் ஃபிக்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு நான் ஓகே கொடுத்தேன்னா ஸோ இது மேலே வந்து நமக்கு மாறாது அதே மாதிரி கீழேயும் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இனிமேல் கீழேயும் மாறாது நமக்கு வந்து இதை செட் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம கன்ஸ்டன்ட் ஜென்ரல் கன்ஸ்டன்ஸில் ஸோ நானே இந்த லைனை மட்டும் செலக்ட் பண்ணுறேன் நான் கன்ஸ்டன்ஸ் கொடுக்குறேன் ஸோ கொடுத்தோம் அப்படின்னா இனிமேல் இதை நம்ம லெஃப்ட் சைட் லைட் சைடு மட்டும் மூவ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இதை ஒட்டி வச்சுட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஒரு எலாங்கேட்டர் டூல் ட்ராப் பண்ணுறேன் ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி ஒரு எலாங்கேட்டர் டூல் ட்ராப் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதோட மிட் பாயிண்ட்டை பேஸ் பண்ணி இன்னொரு எலாங்கேட்டர் டூல்
ஸோ இது வந்து செட் ஆகிடுச்சு ஸோ அதுக்கு அடுத்து என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இப்போ இதோடைய மிட் பாயிண்ட்டை பேஸ் பண்ணி நான் கன்ஸ்டன்ட் டெஃபினிஷனில் இதை நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுறேன் அதே மாதிரி இந்த ரெக்டாங்கிளில் நான் ஃபிக்ஸ் டபுள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இங்கே உள்ள மிட் பாயிண்ட்டை நான் ஓகே பண்ணிடுறேன் ஸோ ஓகே பண்ணிட்டோம்னா இப்போ இதை நம்ம அனிமேட் பண்ணும்போது ஸோ இது வந்து அனிமேட் ஆகும் இதை நான் ரொட்டேட் பண்ணும்போது இதை நான் லெஃப்ட் டேர்ன் ரைட் பண்ணும்போது இதுவும் சேர்ந்து செட் ஆகிடும் இப்போ இதை என்ன பண்ணுறேன் இதையும் நான் கஷ்டம் பண்ணுறேன் ஸோ நான் ஸோ இதை நான் ரொட்டேட் பண்ண பண்ண எனக்கு இங்கே ரொட்டேட் பண்ணுறேன் ஸோ இதையும் கஷ்டம் பண்ணிடுறேன் ஸோ இதில் எனக்கு தேர்ட்டி த்ரீனு கன்ஸ்டைன் பண்ணிடுறேன் ஸோ இது ரொட்டேட் பண்ணும்போது இது நமக்கு தகுந்த மாதிரி ரொட்டேட் பண்ணுறேன் இது அனிமேட்டடாக பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இது ஒரு ரெஃபரன்ஸ் லைனை நான் இங்கே பேஸ் பண்ணி இதோட மிட் பாயிண்ட்டை பேஸ் பண்ணி ஒரு ரெஃபரன்ஸ் லைனை இங்கே ட்ராப் பண்ணுறேன் ட்ராப் பண்ணிவிட்டேன் ஸோ இதோடைய ஆங்கிள் பாயிண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எடுத்துகிட்டு ஸோ இதுக்கும் இந்த ரெஃபரன்ஸ் லைனுக்கு எவ்வளவு ஆங்கிள் அப்படிங்கிறத நான் செட் பண்ணுறேன் தேர்ட்டி த்ரீ ஓகே கொடுத்தா இது வந்து இங்கே செட் ஆகும் இதை நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா அனிமேட் கன்ஸ்ட்ரைனில் இதை நான் செட் பண்ணுறேன் அதாவது ஃபஸ்ட்டு வேலை வச்சுருவோம் செகண்ட் வேலை த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி ஸோ கொடுத்துட்டு நான் இப்போ ரன் அனிமேஷன் கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது ரன் ஆகுது நம்பர் ஆஃப் ஸ்டெப்ஸ் டென் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ ஒன் நாட் த்ரீ கொடுத்தேன் அப்படின்னா ஸோ நமக்கு அனிமேட் ஆகுறது தெளிவாக தெரியும் ஸோ இது ரிப்பீட்டடாக வரோம்னா ரிப்பீட்டட் கொடுத்து நம்ம அனிமேஷன் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம அனிமேஷனை செட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண எல்லா வேலைக்கும் ஒரே நேரத்தில் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணோம்னா எடிட் மல்டி கன்ஸ்ட்ரைன்ஸ் இதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இப்போ லென்த் வந்து நமக்கு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஸோ இதை நம்ம கிளிக் பண்ணோம்னா இங்கே ரெட் கலரில் என்ன செலக்ட் ஆகுதோ அது ரெட் கலர் தான் காட்டும் ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நைன்ட்டி ஃபைவ் இருக்கிறதுக்கு அப்போது நான் ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீ கொடுக்கணும்னு நினச்சோம்னா இதை ப்ரிப்பி கொடுத்தோம்னா ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீ போதும் ஸோ இதை ஓகே கொடுத்தோம்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மாறும் இப்போ நம்ம அனிமேட் கன்ஸ்டன்ஸில் ரன் அனிமேஷன் கொடுத்தோம்னா ஸோ நமக்கு ரன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணுறது தான் அனிமேட் கன்ஸ்டன் எடிட் மல்டி கன்ஸ்டன் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்